Hi everyone, I am Ankita and welcome back to my channel. So I make fitness and lifestyle related videos. So if you are someone new here, then don't forget to subscribe my channel and also you can follow me on Instagram to stay connected as well as to see amazing and informative content. The title will come to you in what I am going to video about this video, but still let me tell you that I promise that I am going to tell you some amazing things that you don't know from many people. Yes, it's possible that you know flow, but still I want that you know that हर एक इंसान को हर एक पर्सन को वो चीज पता चले एंड दे कुड अप्लाई दैट इन दियर लाइफ स्टाइल एंड कुड अचीव दियर फिटनेस गोल्स सो बेसिकली हम क्या बात करने वाले हैं आज लेट मी टेल यू पहले हम बात करेंगे कीटो के बारे में नॉट इन डिटेल बट हाँ विल डिस्कस कि क्यों इतना कीटो का हब है वाई डज पीपल एक्चुअली लूज सो मच ऑफ वेट बींग ऑन अ कीटो डायट ऐसा क्या होता है कीटो डायट में कि इतनी जल्दी वेट लूज होता है गोइंग टू डिस्कस द प्रोसेस विच गोज इन साइड आर बॉडी वाइल वी आर फॉलोइंग अ कीटो डायट एंड आफ्टर दैट कम्स द अमेजिंग पार्ट यस आई एम गोइंग टू गिव यू सम अमेजिंग हैक्स जिनकी मदद से आप कीटो डाइट फॉलो ना करते हुए कीटो डाइट के फायदे उठा सकते हो यस वेज आई एम गोइंग टू टेल यू उससे आप जैसी प्रोसेस कीटो डाइट में होती है वैसी प्रोसेस अपनी बॉडी में भी ला सकते हो विदाउट बींग ऑन अ कीटो डाइट साउंड सरप्राइजिंग राइट बट आई स्वेर दैट इट वर्क एंड आई हैव पर्सनली अप्लाइड इट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस इट एंड दैट्स वाई शेयरिंग इट विद यू ऑल तो so, पहले बता देती हूँ मोटा मोटा होता क्या है कि जो भी आप अपनी बॉडी में फैट देखते हो वो एक फैट स्टोरेज की तरह काम करता है वहाँ पे सारा फैट स्टोर हुआ हुआ है जो कि हमारी बॉडी को काम आता है इन अ स्टारवेशन मोड या फिर ऐसे मोड में जहाँ पे हम अपनी बॉडी को काब यानी कि ग्लूकोज प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं तो एट दैट टाइम हमारी बॉडी एनर्जी के लिए यूज करती है उन फैट सेल्स को वरना ऑर्डिनरीली हम सबको पता है कि हम लोग को एनर्जी कहाँ से मिलती है ग्लूकोज से and especially when we are having carbs that convert into glucose and we use it as a fuel source of energy but in the scarcity of carbohydrates our body actually uses these fat cells for the fuel source of energy basically hamare fat cells mein jo bhi fat hota hai it gets metabolized as ketones the term is known as ketones jiske form mein fir hum energy produce karte hain aur use use karte hain being on a keto diet jab hum carbs ko कम्प्लीटली कट कर देते हैं अपनी डाइट से उस टाइम पे हमारी बॉडी फैट को यूज करती है फॉर एनर्जी यानी कि हमारा जो बॉडी फैट जो हमारी बॉडी में एक्यूमुलेटेड है पहले से एंड ऑल्सो द फैट वी आर हैविंग फ्रॉम आर फूड एंड आर डाइट सो ऑब्वियसली जब हमारी बॉडी में काब्स कम जाएंगे या एकदम मिनिमल जाएंगे उस टाइम पे हमारे ब्लड शुगर लेवल काफी मेनटेन रहेगा और लो रहेगा एंड एट दैट टाइम होता क्या है कि हमारे फैट सेल्स से फैटी एसिड्स रिलीज होता है जो कि हमारे बॉडी सेल्स कन्वर्ट करते हैं इन एनर्जी ऑल्सो सम ऑफ दो फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इन टू कीटोन विद द हेल्प ऑफ आर लिवर एंड ऑल्सो इट इज द मोस्ट प्रिफर्ड फ्यूल सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आर ब्रेन एंड फॉर आर हार्ट येस आर ब्रेन एंड हार्ट वर्क मैजिकली ऑन कीटोन एज कम्पेयर टू ग्लूकोज सो अल्टीमेटली अब आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर आप एनर्जी अपने फैट सेल्स से निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली You are burning that fat, and obviously you will reduce in size and you will lose the fat. तो so, ये तो process होती है जिसको हम बोलते हैं कि we are in a ketosis state. जब हमारी body ketones की मदद से energy produce कर रही होती है that's the state of ketosis. अब इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं लाइक वेट लॉस एंड इंक्रीज इन स्टेम सेल प्रोडक्शन अवॉइड प्रॉब्लम्स एंड डिजीजेस लाइक कैंसर डायबिटीज एंड ऑल टू इंक्रीज इज द साइज ऑफ ब्रेन मेमोरी सेंटर सो जब हमारी बॉडी में कीटोन्स का लेवल राइज होता है दे एक्चुअली हेल्प टू ट्रिगर a special kind of protein in our brain which actually helps in healing recovering and also reduces good amount of inflammation personally agar mera view mana jaye to wo keto diet is not a restrictive diet trust me aane wale kuch time mein keto diet hi ek aisi diet hone wali hai jo badi se badi lifestyle problems ko जड़ से हटा सकती है सो एनी वेज अब होता क्या है कि कीटो डाइट का फंडा ही यही है कि uh, आपको अगर कीटो डाइट फॉलो करना है तो आपको क्या करना होता है कि 70% आपकी डाइट फैट रहती है 20% आपकी प्रोटीन रहती है एंड 10% आपका काब्स रहता है ठीक है ऑल्सो आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि इफ यू आर सम वन हु कैन एक्चुअली फॉलो कीटो डाइट और वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट प्लीज गो एंड वॉच सम अदर वीडियोज क्योंकि काफी सारी वीडियोज है जो डिटेल में बताएंगे कि कीटो डाइट फॉलो कैसे करनी है क्या खाना है क्या पीना है क्योंकि अभी मैं वो सब डिस्कस नहीं करने वाली हूँ तो आई पर्सनली रिकमेंड यू कि एक बियर बाइसेप्स की वीडियो है अबाउट कीटो डाइट यू कैन वॉच हिज वीडियो वो काफी ज्यादा डिटेल वीडियो है एंड आई रियली लाइक डेट सो या यू कैन जस्ट वॉच इट इफ यू वॉन्ट टू तो एनी वेज कीटो डाइट में यही होता है कि आपको फैट्स आपके सेवेंटी परसेंट होने चाहिए तो होता क्या है ना कि नॉर्मली एक नॉर्मल इंसान के लिए थोड़ा सा भी टफ हो जाता है बिकॉज अभी आज के जमाने में जो कन्वेंशनल डाइट है हमारी वो कार्बोहाइड्रेट रिच होती है बहुत ज्यादा ठीक है तो स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस इट इज अ बेट टफ 
टू स्विच टू कीटो डायट क्योंकि नॉन वेज लोगों के लिए I believe कि उनके लिए थोड़ा ईजी है टू स्विच ऑन अ कीटो डायट बिकॉज दे हैव अमेजिंग सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स बोल्स लाइक दे कैन हैव द मीट चिकन एग्स वट एवर मतलब आप आराम से उस पर स्विच कर सकते हो आपको इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी एज कम्पेयर टू अ वेजिटेरियन सो आज की वीडियो का मेरा मोटो ही यही है कि जो नॉर्मल लोग हैं जो कॉमन पीपल हैं स्पेशली जो वेजिटेरियंस हैं जो फॉलो नहीं कर पाते हैं कीटो डायट या जो चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं उनके लिए मैं आज दो हैक्स बताऊंगी जो आप फॉलो कर सकते हो एंड ट्रस्ट मी यू कैन एक्चुअली ब्रिंग योर बॉडी इन द कीटोसिस स्टेट विदाउट फॉलोइंग द कीटो कीटो डायट गैस विदाउट रेस्ट्रिक्टिंग काब्स टू टेन परसेंट तो आई होप दैट यू ऑल आर एक्साइटेड टू नो इट बिकॉज ये दोनों ही हैक्स बहुत ईजी हैं एंड आई पर्सनली ट्राई दैम एंड आई एक्चुअली सी रिजल्ट तो पहला हैक तो है बहुत ईजी बहुत कॉमन इंटरमीडियंट फास्टिंग आई नो इंटरमीडियंट फास्टिंग सबको पता ही है क्या है बट मुझे नहीं लगता कि काफ़ी लोगों को ये पता होगा कि इट इज़ काइंड ऑफ अ कीटोसिस स्टेट जब आप इंटरमीडियंट फास्टिंग करते हो तो आप एक तरह से अपनी बॉडी को कीटोसिस स्टेट में डाल देते हो सो so बेसिकली आपको करना क्या है कि ट्राई इंटरमीडियंट फास्टिंग ऑफ एटलीस्ट 15 टू 16 आवर्स ऑल्सो इफ यू आर अ टोटल बिगिनर मतलब आपको आदत है रात को लेट खाना खाने की सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करने की तो प्लीज़ ट्राई इट एंड एटलीस्ट डू ट्वेल्व आवर्स ऑफ फास्टिंग ट्वेल्व आवर्स का आपका विंडो होना चाहिए जिसमें आप फास्ट कर रहे हो खाना नहीं खा रहे हो बिकॉज जो आप टाइम देते हो अपनी बॉडी को रिपेयर होने का मतलब रिपेयर से मेरा मतलब है कि जो आप फास्टिंग वाला टाइम है आपका जब आप रात को सोते हो और आप कम से कम पंद्रह सोलह घंटे का गैप देते हो अपनी बॉडी को उस टाइम पे आपकी बॉडी को टाइम मिलता है टू रिपेयर टू हील टू एक्चुअली यू नो रिफर्बिश योर मेटाबॉलिज्म योर डाइजेस्ट सिस्टम योर होल गट हेल्थ इम्प्रूव अ लॉट आप इसको इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो सपोज एक रोड है उस पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं और दिन भर गाड़ियाँ आती जाती हैं और रात को जब कोई नहीं होता है गाड़ी नहीं होती है शांत होता है उस टाइम पे लोग आते हैं सफाई करने ठीक है तो उसकी अच्छे से सफाई हो जाती है फिर अगले दिन के लिए वो रेडी होता है वैसे ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है अगर आप खाते रहोगे खाते रहोगे बिल्कुल आपकी बॉडी को ब्रेक नहीं दोगे तो उसकी सफाई कैसे होगी और जब तक सफाई नहीं होगी उसकी तब तक आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं रहेगी आपका गट हेल्दी नहीं रहेगा तो आप कितना भी हेल्दी खा लो पी लो कुछ इफेक्ट नहीं करेगा आपकी बॉडी पे इसलिए कहा जाता है दैट यू आर नॉट वॉट यू ईट बट यू आर वॉट यू एक्चुअली एब्जॉर्व सो यू नो टेकिंग केयर ऑफ योर गट हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो पहली चीज तो यही है दूसरी चीज यही है कि आप जब इतना ज्यादा स्पेस uh, uh, दे देते हो अपनी बॉडी को टू हील टू जस्ट रिपेयर एट द टाइम ऑल्सो बिकॉज यू आर नॉट पुटिंग एनी काइंड ऑफ फूड इन टू योर बॉडी यू आर एक्चुअली टेकिंग योर बॉडी इन द स्टारवेशन मोड एंड ऑल्सो दैट इज नोन एज कीटोसिस मोड बट रिमेंबर जब आप खाना नहीं खा रहे हो यू आर इन फास्टिंग स्टेट आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बहुत भूख लग रही है एंड स्टिल यू आर अवॉइडिंग टू ईट नो आप एक एक दो दिन स्टार्ट करिए शुरू में हो सकता है थोड़ा अनकंफर्टेबल बट योर बॉडी इज सो स्मार्ट दैट इट विल ऑटोमेटिकली स्विच टू दैट रूटीन और आपको अपने आप ऐसा नहीं होगा कि भूख लग रही है या कुछ हो रहा है यू विल एक्चुअली फील वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड सेकेंड हैक दैट इज कोकोनट ऑयल एंड एम ऑयल यस yes, अब कोकोनट ऑयल तो सबको पता होगा क्या होता है कोकोनट तो हम कोकोनट ऑयल तो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली कभी हम कुकिंग में यूज़ करते हैं कभी ऑयलिंग में यूज़ करते हैं एंड आई पर्सनली लव कोकोनट ऑयल और उसमें कुकिंग करना तो आई रियली रियली लव ऑल्सो कोकोनट ऑयल इज़ वन ऑफ द बेस्ट फैट सोर्सेज यू कैन हैव अनदर वन एम ऑयल जो है वो है मीडियम चेन ट्राई ग्लिसराइड्स कुछ नहीं इसमें यह है बस कि जो डिफरेंट ऑयल्स हैं जो अच्छे ऑयल्स हैं रिच इन फैट्स रिच इन गुड फैट्स उनके कंपैरिजन में इसमें जो फैटी एसिड चेंज होती हैं वो काफ़ी छोटे होती हैं इसलिए बहुत ही इजीली डाइजेस्टेबल होता है और ऑल्सो इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू कीटोन्स ऑल्सो एम सी ऑयल्स कैन एक्चुअली हेल्प टू स्टिमुलेट सच हॉर्मोन्स विच एक्चुअली फीलस मेक फुलर एंड दैट्स हाउ वी ऑटोमेटिकली ईट लेसर ऑल्सो एम ऑयल लेने से हमारे ब्लड शुगर लेवल्स काफ़ी मेनटेन रहता है एकदम से कभी स्पाइक नहीं आता है एंड ऑल्सो एम ऑयल्स आर 10% परसेंट लेस इन कैलरीज एज कम्पेयर टू अदर गुड फैट ऑयल्स एंड दैट्स हाउ एम सिटी ऑयल हेल्प्स यू टू स्टे इन फैट बर्निंग स्टेट एंड इट ऑल्सो प्रमोट्स गुड बैक्टीरिया इन योर गट एंड अगेन एज आई सेट दैट गट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेट लॉस एंड ऑल्सो फॉर योर हेल्थ गेन बेस्ट पार्ट इज कि जो मैं आपको बता रही हूँ अभी अबाउट एम सिटी ऑयल इसमें कुछ भी मैंने वर्कआउट को इंक्लूड नहीं करा है मतलब आप बिना वर्कआउट के भी इजिली फैट लॉस कर सकते हो जस्ट विद दीज टू अमेजिंग ऑयल्स नाउ लेट्स स्टॉक कि हमें इसको लेना कैसे है तो आपको करना क्या है कि आपको टू स्पून लेना है
यस जब आपको पता भी नहीं होगा आप बैठे होगे सो रहे होगे लेट होगे उस टाइम पे भी आपकी बॉडी फैट बर्न कर रही होगी अगेन क्यों बिकॉज वो उस फैट को जो आपका फैट एक्यूमलेटेड है इतने सालों से उसको एज एनर्जी यूज करेगी एंड एम सी टी एक्चुअली हेल्प्स यू टू प्रोड्यूस किटोन्स वेरी वेरी क्विकली द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स अपने रेस्ट्रिक्ट नहीं करने हैं यू कैन हैव योर डेली मील्स ईजिली जो आप लेते हो नॉर्मल राइस रोटी जो भी है बट मेक श्योर कि आप कोई भी प्रोसेस्ड फूड फ्राइड फूड या बैड ऑयल्स या फिर शुगर ये सब चीज़ें बिल्कुल ना लें ये सब तो आपको अवॉइड करनी ही है उसी के बाद आपको रिजल्ट मिलेंगे ऐसा नहीं है कि आप एम सी टी ऑयल और कोकोनट ऑयल ले रहे हो और बाकी जब चीज़ें भी खा रहे हो पी रहे हो पिज्ज़ा बर्गर केक पार्टी कर रहे हो नो इट्स नॉट अलाउड इट 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 वॉन्ट वर्क लाइक दैट ठीक है सो हैव योर नॉर्मल होम कुक फूड एट और अगर आप दिन में तीन बार दो बार ले रहे हो तो आपको वो मील्स के साथ ही लेना है जैसे ब्रेकफास्ट में लंच में डिनर में तो दिन में आप धीरे धीरे उसको इंक्रीज कर सकते हो फर्स्ट वीक और फॉर टू फर्स्ट टू वीक्स यू कैन जस्ट हैव वंस वंस इन अ डे एंड यू कैन सी लाइक हाउ डू यू फील सो दैट्स हाउ यू कैन डू इट बिकॉज आई पर्सनली ट्राई इट एंड आई लव इट आई एक्चुअली सॉ सम ग्रेट रिजल्ट इट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट स्पेशली विद माई ब्रेन हेल्थ क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि जब कीटोन्स हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज हो रहे होते हैं अवर ब्रेन वर्क मैजिकली and you will actually see it on your own mujhe itna batane ki zarurat hi nahi just give it a try and see how wonderfully it works so these were the two hacks i wanted to share with you all to be in a ketosis state without being on a keto diet and now i just want to give you few tips also at the end of the video to so, pehli cheez to hoti hai ek sweet fat hota hai i don't know aap logo ko pata hai ki nahi but uh, let me tell you that ek combo hota hai of fats with starch or carbs jaise ki combo hua aapka bread butter जैसे कि हुआ आपका फ्रेंच फ्राइज आपका आइसक्रीम हो गया योर पास्ता विद क्रीम सॉस हो गया इस टाइप के जो कॉम्बोज होते हैं जब ये कंबाइन होते हैं मतलब फैट और जब स्टार्च एक साथ मिलते हैं उस टाइम पे उसको बोलते हैं स्वीट फैट इट इज समथिंग विच कैन शूट योर वेट गेन लाइक एनी थिंग इट एक्चुअली वर्क लाइक अ रॉकेट फ्यूल फॉर योर वेट गेन सो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ कॉम्बोज क्योंकि मैंने खुद बचपन से हमेशा खाया है ब्रेड बटर चाय के साथ बहुत मजा आता है बट प्लीज अगर इतना मन है सिंपल ब्रेड खा लो बटर अलग से खा लो डोंट मिक्स इट अप एंड डोंट मेक अ स्वीट फैट कॉम्बो वन लास्ट थिंग कि ठीक है आप की जो डाइट में नहीं हो आप इंटरमीडियंट फास्टिंग कर रहे हो आप कोकोनट एंड एम सी टी ऑयल ले लो ले रहे हो बट उस टाइम पे भी आपको ट्राई करना है कि आपकी बॉडी में फैट्स ज़्यादा से ज़्यादा जाए आपकी हर मील में कुछ ना कुछ फैट्स हो लाइक आलमंड्स लाइक घी बटर समथिंग लाइक दैट मतलब कुछ ना कुछ आपका फैट सोर्स जरूर होना चाहिए एंड वन मोर थिंग कि आपको फैट जो ले रहे हो वो भी गुड क्वालिटी होना चाहिए खराब फैट नहीं होना है यू शुड नॉट हैव हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स वेजिटेबल ऑयल्स सीड ऑयल्स ट्रांस फैट ऐसी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी है बिल्कुल काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि मतलब पैकेट्स में आती हैं और हम हम लोग को उसमें लिखा होता है पीछे हाइड्रोजनेटेड ऑयल आप देखना कई बार कई चार सारी चीज़ों में लिखा होता है स्पेशली आपके जो स्नैक्स आते हैं उसमें ज़रूर लिखा होता है तो दैट काइंड ऑफ थिंग यू हैव टू अवॉइड विच इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी एंड सेकेंडली जो जो फैट्स आपके लिए अच्छे हैं उसमें है आपका कोकोनट ऑयल घी हो गया बटर हो गया आपका ऑलिव ऑयल हो गया एवकाडो ऑयल हो गया वॉलनट ऑयल हो गया आलमंड ऑयल हो गया ये सब चीज़ें आपको लेनी है काफ़ी सी चीज़ें हम लेते हैं लाइक स्प्रेड्स हो गए डिप्स हो गए म्योनीज हो गए इन सब में ना बहुत ही खराब वो ऑयल्स यूज़ करते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है इनफैक्ट दे क्रिएट इन्फ्लेमेशन इन योर बॉडी तो उससे अच्छा है कि आपको अगर साथ में कुछ लेना है चटनी या समथिंग लाइक दैट प्लीज मेक इट एट योर होम यू कैन मेक हमस आउट ऑफ दोज चिक पीस यू कैन मेक सालसा यू कैन मेक गुआका मोली आउट ऑफ अवकाडो मतलब कुछ भी आप ट्राई करिए बट घर पर बनाइए ताकि यू कैन यूज गुड ऑयल्स एंड गुड फैट्स एंड फैट्स हमें लेना क्यों है एक तो फैट्स में आपको ग्लूकोज नहीं मिलेगा जिससे आपका इंसुलिन लेवल हाई नहीं होगा आपका मेटाबॉलिज्म काफी अच्छा रहेगा आप फैट्स वाली चीजें खाओगे आप कभी उनसे एडिक्ट नहीं होगे जैसे आप काब्स वाली चीजें जो आप ज्यादा खाते हो उनसे आप एडिक्ट हो जाते हो एंड द बेस्ट पार्ट की फैट्स आपके होमोन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं स्पेशली और ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन सो दैट दैट वॉज इट मतलब मुझे मेरा मेन मोटो वही था कि मैं आपको कुछ हैक्स दे दूँ जिनसे आप कीटोसिस डाइट कीटोसिस स्टेट में जा सकते हो एंड यू कैन बन योर फैट वेरी क्विकली विदाउट टू मच वर्किंग आउट और समथिंग बट वर्कआउट का ये है कि ऐसा नहीं है कि वर्कआउट बिल्कुल नहीं करना है मूवमेंट हमेशा रखनी है बॉडी में स्पेशली इफ़ यू आर फिट एंड यू आर नॉट स्ट्रगलिंग विद एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम गो एंड लिफ्ट सम वेट्स बिल्ड सम गुड अमाउंट ऑफ मसल्स बिकॉज इट विल एक्चुअली हेल्प यू स्टे हेल्थियर फॉर अ लॉन्गर टाइम इफ यू रियली